けをお伝えします。見、うん、<笑>てください、みんなで。ね。本当に。こんにちは、Welcome to Tokyo Vlog at ang unang challenge ko pagdating ng Tokyo ay ang mag chopstick Anyway, sa vlog na ito ay itutur ko kayo sa mga lugar na napuntahan namin dito sa Tokyo, Japan Medyo mahaba itong vlog na ito pero I'm sure na mag enjoy din kayo sa mga lugar na napuntahan namin dito sa Tokyo Sakit na ng paa ko <laughs> Kaya pa ako hindi pinapalakad nito ni Kate So, pahinga muna kami dito dahil mababali na yung paa ko So, umorder muna kami ng kape Coffee At saka itong ano nila Anong tawag dito Kate? Chocolate banana chips Chocolate banana chips, yan Tapos sa gitna may ganito parang park na sana may mga ganito sa Pilipinas no? yung hindi delikado <laughs> kumakain ka lang bigla akong hold up eh <laughs> alamig yung hangin na yun <laughs> may umiihip biglang may umiihip biglang malamig na malamig na hangin eh. <laughs> mamamatay hata ako dito <laughs> どうだ勝ったか強い強い<笑>強い<笑>確かに強いじゃん上の手がなんで力あるんですかこうやってやられちゃったの最初にもうこうしてじゃ勝てないなって思って山田だねあい56 years old なしゃ so yun nakalagay doon sa ano niya doon sa sign pag doon nanalo sa kanya ng bunong braso may libre ng banana tapos left hand lang ang pwede So yung mga Hindi uh, mga nakakalima na Yung humamon sa kanya ngayon Napapanood namin Wala pang nananalo kahit isa Masya <laughs> kalakas Yung araw dito Hindi matalim Masarap kahit na maaraw Kasi malamig yung araw Kasi sarap tumambay dito Ayan guys Patambay lang kami dito Kasi masakit yung paa ko no? May papalipas pa ako Lang sakit ng paa You can never sleep in traffic Ano kaya ito? Ang galing mo. Kaya namin yung isang. Ang ito mo. Ang tumpura. Habang naglalakad kami ay may nakita kaming cherry blossoms. Hindi pa ganun karami kasi hindi pa sila nagbubloom masyado. Pero ang ganda ba? Diba? Dito namin yan nakita sa Uena Park. Maraming mga taong pumupunta dito at mga nagsushoot ng cherry blossoms. So sit down,
Well, na Tokyo banana. Mm. Banana with chocolate. Sa Tokyo, Japan. Pumunta naman kami dito sa Ueno Zoo para tingnan lang kung ano meron dito. Nakita namin na meron pala dito isang giant panda. Isa sa pinakamalaki daw na panda sa buong mundo. Kaya naman, nagtry kami pumila para makita rin namin kung ano itsura nun. Pero yung pila ay sobrang haba. At 2 hours ang waiting para makita mo yung giant panda na yun. Kaya, wag na lang. <laughs> Pero magaganda rin naman yung mga animals dito sa labas kagaya nitong unggoy na to. Ang tawag dito ay White Mantled Black Columbus. Unggoy sila pero ang haba ng balahibo nila sa likod. Para nga silang Shih Tzu eh. Kaya lang susuplado. Ayaw tumingin sa camera. Na, pero sa yung araw pa din to alabas kami kasi mag di-dinner kami, di pa kami nag-dinner alas 8 na ng gabi sa mga nyorit kami, napakalamig na dito let's go Kamihan ng establishments dito in Japanese kasi hindi naman sila nag english dito. So, alam niyo ba paano kami nakaka-survive dito? Ito, pakita ko sa inyo. Ganyan, hindi ba Japanese yan? Oh, fried food, meat, and poultry, di ba? Sabi nasa taas, ano nakasulat? Shut up, when you're one. Ito na taas. Click here for details. Click natin. Taas na nakasulat ay? Self-service. Please use the water dispenser. O, diba? Bawa, ito. Basic curry. Ito na sa baba. The number of times you touch the product is? Number your orders. Na sa baba. Back to top. Return call clerk. Ganyan, ganyan ka makakasurvive sa Japan. Google Translate. Google Lens Translate. Yan yung ano, mga nakasulat. Pero pagka yung mga kausap na, patay ka na. <laughs> Lalo na yung ano, pag yung mga tao na dito sa ano, daan, no? Kinakausap ka. Wala eh. Tapos pagka nag-uusap sila, tatawa na sila. Makikitawa ka na lang din kahit din pala may nangyayari. Mga ganun. Ganun yung nangyayari sa amin sa zoo kanina. <laughs>
So pumunta kami ngayon ng Shibuya, Maambon. Hindi ko alam kung snow to o tubig. Ang lamig! Nagtanggal ako ng gloves kasi hindi ko mapindot yung mga kailangan kong pindutin. Ito yung kaibigan ko na aking pindot. Oo, ito. Ito yung giniligo kanina na pagka pinapress mo. Minip! Malamig po ba? Hindi, mainit. Ang vlog lang to. Malaglag ka Nung tinagabihan ay pumunta naman kami dito sa Shibuya Crossing. Isa ito sa pinaka-iconic na lugar dito sa Tokyo dahil ito ay kinikilala na the world's busiest crossing. 2.4 million na katao lang naman ang tumatawid dito every single day. Kaya syempre nakitawid na rin ako dito sa napaka-iconic na lugar na ito. Let's go! Day 2! Nagpapalit ako ng pera. dito ay grabihan grabihan sa lamig kasi may tubig kasing kasama <laughs> sige, mabay na lamig
So here's the Gundam. Gundam. Life size Gundam yan. Pero hindi ito yung Gundam na gusto namin puntahan yung isa. Yung gumagalaw siya tapos umiilaw siya pagka ano na, gabi na. Ang ganda rin itong Gundam na to ah. kahit saan. Pwede. Cellphone, camera, kahit ano. Hindi ka mag-iisip na mawawala or nanakawin. Yung gamit dito, pag nawala, makuha mo ulit. Ganon katapat yung mga tao dito sa Japan. Kahit mga turista. Kaya, ginagawa namin dito, iniiwan namin pag ano, bakumain kami. Iniiwan lang namin doon, tapos mag-CR kami. Pagbalik po na doon pa. Hindi siya mawawala kasi. Isa sa favorite na napuntahan ko ngayong araw na ito ay itong Doraemon Store. Malaking part si Doraemon para sa mga batang 90s. Alam natin yan. Kaya nakakatuwa na makakita na gantong store dito sa Japan. Alam niyo maganda dito sa Japan. Kagaya nito, eh, the way man to, di ba? Alam natin to. Pero sa atin, part lang siya ng childhood natin. Tapos pagka lumipas na, wala na. At na magi magbenta dyan sa Pilipinas, hindi mo survive yung store kung ganito yung gagawin. Pero dito sa Japan, sila ng culture nila. 
na yung mga anime ay part talaga ng buhay nila. Kaya may mga ganitong story dito na talagang dedicated sa isang ano lang, anime. Kaya nito Draymon. Kung Draymon lang yun nandito. Pero buhay. Dahil lahat mismo mga Japanese ang tumatanggil. Eh. Kasi kung punta sila dito, may bilis sila ng mga goods at ang dami nilang product. Subukan mo gawin ito sa Pilipinas, patay agad yung story. <laughs> Kasi hindi tayo ganun nagbabalyo ng mga history or ng mga product na sa atin. para sa mga disabled ay ito palang para sa disabled Ayan, no? may mga support sila tapos ito yung para sa yung may bata ka yan o no? yan ang aayos ng mga facilities nila dito talagang iniisip nila yung mga may kapansanan sana all Sinasamahan na ho kami ng mall. Yung mall yata dito, ganito lang nagsasara mga alas 8. Late na yung alas 9 talaga dito. Napakarami ng store na sarado dito sa loob ng mall na to. May isa kaming ano sana, gusto mong puntahan pang pasukin yun, no? establishments. Ayaw na kami papasukin. <laughs> sarado na daw siya. <laughs> Pauwi na. Napakaganda ng Japan Kung pwede ko lang kayong dalhin lahat dito ay gagawin ko Para makita nyo personal yung mga nakita ko rin Mula sa transportation, sa klima, at maging sa mga tao Akala ko dati Pinoy lang ang mababait Pero napakarami pala talagang mababait na tao sa mundo At isa na dyan ay ang mga Japanese Kahit na meron kaming language barrier Ay tinutulungan pa rin nila kami mga ticket vending machine dito pre ng train ganito parang ATM so pagka bibili ka ay pagsasakay ka ng train bibili ka dyan tapos ganyan ganyan lang yung ano nakita nyo yung ano ito yung ano nyo parang barrier parang joke joke lang sa Pilipinas pwede ba yung mga barrier na mga ganyan sa atin parang parang kang criminal <laughs> Dito kasi pa hindi uso yung nagwa 1, 2, 3 eh. <laughs> Sa atin uso yung uso eh. O demo. Yun na. Ang barrier nga. Oh, ayaw umano. Bawa naman itong PA ko. Tinuminta na ko yung sala. <laughs>
So dahil may pupuntaan pa kami kaya iniwan muna namin dito sa locker itong mga pinamili namin. Usong uso to sa Japan dahil nga ang mga tao dito ay lagi naglalakad especially dito sa Tokyo. Kaya pag marami kang dala, nahihirapan ka. So ang last na pinuntahan namin ngayon ay ang lugar na Akihabara. Very famous ang lugar na ito sa Japan. Ang tawag nga nila dito ay Electric Town. Dahil dito mabibili ang mga murang mga gadgets, mga electric equipments at marami pang iba. Pero dahil sobrang gabi na nga kami nagpunta, I think mga 9pm na yan, wala na kami masyadong naabutan. Halos lahat ay sarado na. 